Typefaces are families of fonts. A font is only one specific weight or style within a typeface family. The two most common typeface classifications are serif and sans serif. A serif typeface has projections off the main strokes of characters, either connected by curves or at 90 degree angles. Typographers debate the merits of using serif versus sans serif typefaces, especially regarding legibility. To determine the best typeface for any situation, study the anatomy of its characters. Typography is more than just about fonts. We see it everywhere. But do we notice it? We usually take it for granted. When you look around, you can notice the global brands making the switch to regional typography, realizing that the market is not just for English-speaking consumers, it is for the locals as well. But how challenging is it for a country as culturally integrated as India? Before that, what is typography? I think typography is the visual manifestation of language. It is, and if you look at typography in the technical sense, then it is a system of re repeatable shapes that you can use to typeset and uh, provide for reading. In a capitalistic mindset, it makes more sense to kind of, you know, so that you get a much larger market base if you communicate in Indian languages. But what that can do is proliferate Indian languages in the normal mainstream world. But I think the real revolution needs to come from media and books and public works like that, not just brands that want to sell products. The limitation in the sense there was a huge technological limitation for the longest time. We didn't have softwares that can support Indian languages when you want to design fonts in Indian languages. But now um, there are softwares that are extremely well designed and that um, that are more open to Indian languages and all languages actually. Most Indian languages are built the same way. In the sense the systems are the same. There are letters, there are matras, vowels, consonants, sounds, you know, half forms and stuff. If someone can design in Devanagari, they would comfortably be able to design in Gurmukhi and Gujarati as well, right? Um, because they all follow the same kind of system. Gurmukhi and Devanagari have the same Shiro line concept and so on and so forth. So it is not too difficult, but someone primarily designing Bengali fonts would find it much more difficult to design a Telugu font or a Tamil font. But a Tamil type designer would not find it that difficult to design a Malayalam typeface because they are related. We have been pleasantly surprised by how people have been using it. Um, mm -hmm. There is a brand in India, Unacademy, which has been using it for a while now. They licensed it even before it was released. So it's always a surprise, you know, it's always surprising. You, cannot, you can't control who uses your fonts, who buys your fonts um, and how they use it. There are no books about how typefaces are made in India. There are no books about graphic design in India. There was no body that kind of was the graphic design council or whatever it is. Uh, but still, that didn't stop Indians from making amazing work. So, which is very odd actually. Uh, even like most of the graphic designers who made Tamil film titles uh, like Kuruti Punal or you know all these old titles are fantastic you know. I don't, I'm sure they never went to design school or anything like that but the ingenuity and the creativity really came through. So I think at this time it becomes very crucial to document these things and present them to design students. Because as a design student I never learned anything about any Indian designers or Indian design movements or anything like that. It was all Western design. Um, uh, and I'm not saying we should not have knowledge of Western design. Of absolutely we should. It's very important. But it should come from an Indian perspective. Because Oli was definitely inspired by the context of India. That it has such a plural identity. If you go to Bengal, you can't read anything if you don't know those languages. But it's still India. And people look like you. And you know the behaviors are the same. The culture is very similar. But language is different people would stop 
saying things like this doesn't look Indian enough. Because if we're Indians, I grew up in India, studied here, live here. So whatever I do should be Indian, right? Um, so I, I want to create that, where create a situation where we don't have to be conscious about taking inspiration from India. Because we're Indians, we're obviously inspired by India and doing things that look Indian. Uh, there has been a lot of growth in type of design. Mainly because it has now become much simpler and easier to design typefaces and access to tools has really opened up. There are so many students involved in type design who are able to download the softwares and experiment and put stuff up online. So there's tremendous growth and I think it's a great time to be a type designer in India. But yeah, but there needs to be a solid education for type, typeface design now. I think it's very important for that plurality of typeface design to exist that there are options for different moods and little details that you can clearly choose a typeface that works only for that context that you're working in. I think design schools, I think only one design school has a reservation. I think reservation should be opened up for all design schools. Uh, you know, and economically as well, design school education should be far cheaper, far more affordable. There needs to be an ideal design school that is not a business, that knows, I mean, people who run it know design, know people, know the constraints of India, and make it affordable and make it open. Typography is inspired by an art form. We have a art form. We have a lot of inspiration in the technical terms. ஒரு ஹியூமன் அனாட்டமி என்ன இருக்குதோ அந்த அனாட்டமிக்கான சில விஷயங்கள் அதில் இருக்கும் ஃபாண்ட்ஸில் எல்லா டைப்ஃபேஸ்லேயுமே இருக்கும் நான் வந்து எனக்காக ஒரு ஆர்ட் ஃபார்மை வந்து பாப் ஆர்ட் ஆப் ஆர்ட் ரெண்டுதையும் மிக்ஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு ஸ்டைலில் கொண்டு வந்து அந்த ஸ்டைல்லேருந்து என்னால் ஒரு ஃபாண்ட் க்ரியேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு யோசிச்சுப்பேன் நான் ஐ ஸ்டார்டட் க்ரியேட்டிங் எ ஃபாண்ட் அந்த ஃபாண்ட்டுக்கு வந்து இது ஏன்னா அந்த ஃபேண்டசியாங்கிறது வந்து ஒரு லேண்டு ட்ரீம் லேண்டு அதில் உள்ள கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் ஒரு ட்ரீமியாக இருக்கும் அதனால் அந்த டோட்டல் சீக்வன்ஸ்க்கு வந்து நான் ஆர்ட் ஃபார்ம்க்கு வந்து ஃபேண்டசியான நேம் பண்ணேன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு ஸ்கெட்ச் வந்து வெரி ரஃப்பு அதிலேயே வந்து சில அடித்தல் திருத்தல்லாம் இருக்கும் அதை நான் வந்து ஃபைனலைஸ் பண்ணும்போது இங்கில் ஃபைனலைஸ் பண்ணுவேன் பிஃபோர் கோயிங் டு டிஜிட்டைசேஷன் ஐ ஸ்டார்ட் வித் இங்க் அந்த இங்கில் வந்து பர்ஃபெக்ஷன் கொண்டு வந்துடுவேன் ஈவன் வித் நியூமெரிக்கல்ஸ் இது என்னுடைய டெக்கரேட்டிவ் ஃபாண்ட்டு இதுக்கு வந்து நான் வந்து ஆர்டி டெக் அப்படின்னு வந்து நேம் வச்சுருந்தேன் இந்த ஃபாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டைப்போகிராஃபி டிஸ்பிளே டைப்காக யூஸ் பண்ணுறதுக்கான எல்லா பாசிபிலிட்டிஸும் இதில் இருக்குது இப்போ ஃபேஷனில் யூஸ் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் ஒரு அவுட்லைனாக இந்த இமேஜின் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன் அதனுடைய ஸ்கெட்ச் தான் இது இப்போ அதே ஃபாண்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் ஸ்வேஷ் ஆட் பண்ணால் எப்படி வந்து ஒரு யூனிட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியும் ஒரு லோகோ ஸ்டைலாக கூட நீங்கள் வந்து இதை கொண்டு வரலாம் அதுக்காக நான் வந்து இதை யூஸ் பண்ணி இப்போ அந்த ஃபாண்ட்டுக்குள்ளாரையே நீங்கள் டெக்கரேட்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அது என்ன மாதிரி வந்து என்ஹான்ஸ் ஆகி ஒரு ஆர்ட் ஃபார்மாக மாறும் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்ட் ஃபார்மாக மாறும் அப்படின்னு இது என்னுடைய வாட்டர் கலர் டைப்போகிராஃபி வாட்டர் கலர் டைப்போகிராஃபியில் வந்து நான் மோஸ்ட்லி ஃப்ளோரில் வந்து எடுத்துக்கிட்டேன் ஏன்னா அதை வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் வந்து அப்பீலிங்காக இருக்கும் வாட்டர் கலரை வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய டெக்னிக்கும் நல்லா வெளியில் வரும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஃபாண்ட்டாக நான் க்ரியேட் பண்ணேன் இதில் வந்து வேரியேஷன்ஸ்க்காக லைட்டுனால் எப்படி இருக்கும் மீடியம் எப்படி இருக்கும் போல்டு எப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த த்ரீ வேரியன்ஸையும் நான் ஒர்க் பண்ணேன் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டைப்போகிராஃபி அது இப்போ வந்து ரொம்ப பரவலாக பேசப்படுது எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டைப்போகிராஃபி வந்து இட்ஸ் பேஸ் வே டு அதர் டிஸ்டிங்ஷன் டைப்போகிராஃபி நீங்கள் வந்து ஒரு ஜனலேருந்து இன்னொரு ஜனலுக்கு வந்து மாறுற மாதிரி இருக்கும் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வந்து உங்களுக்கு லாட் ஆஃப் ஃப்ரீடம் தருது இப்போ நம்ம இங்கே பார்க்குறது அட்சன் டெய்லி மில்க் ப்ராடக்டோடைய லோகோ இந்த லோகோவை பார்த்தீங்கன்னா கலர் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்காக வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய கலர் ஒயிட் பிகாஸ் அந்த மில்க் ப்ராடக்ட்னால ஒயிட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுடைய கார்பரேட் கலர் அந்த ப்ளூ ஸோ இந்த லோகோ இந்த ஃபாண்ட் இது ரெண்டுத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒற்றுமை இருக்கும் அவங்களுடைய கார்பரேட் லோகோவுடைய ஃபாண்ட் ஸ்டைலுக்கும் ஃபாண்ட் டைப் பேஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கும் டெய்லி அவங்களுடைய ப்ராடக்ட் ஸோ அவங்க பல விதமான ப்ராடக்ட் வச்சுருப்பாங்க அதில் டெய்லி இந்த மில்க் ப்ராடக்ட் அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் ஸோ இந்த டெய்லி ப்ராடக்டில் இருக்கக்கூடிய ஷேப்ஸ் இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அந்த எட்ஜஸ் எல்லாமே வந்து கர்வ்ட் எட்ஜஸ் அந்த கர்வ்ஸ் ஏன்னா வந்து இப்போ வந்து ஒரு மில்க் ப்ராடக்ட்னு சொல்லும்போது நம்ம வந்து சாலிடான ஒரு ஷார்ப் எட்ஜஸ் ஃபாண்ட்ஸ் அப்படி யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அந்த எந்த ப்ராடக்ட்டை நம்ம பயன்படுத்துகிறோமோ அந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூட
அந்த டிசைனில் இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவோம் இது தான் நம்ம டிசைன் பண்ண தமிழ் வெர்ஷன் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த தமிழ் வடிவத்தில் இங்கிலீஷில் இருக்கக்கூடிய அந்த எட்ஜஸ் கார்னர் அந்த எட்ஜஸ்ஸாக இருக்கட்டும் சரி அந்த அதில் கன்வே ஆகக்கூடிய எமோஷன்ஸ் என்னவோ அதை அப்படியே பிரதிபலிக்கிற மாதிரி இங்கிலீஷில் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் அவங்களுடைய ஓல்டர் வெர்ஷன் ஆஃப் த லோகோவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபாண்ட் வடிவத்தில் இருக்குது இந்த ஃபாண்ட் வடிவத்துக்கும் இங்கிலீஷ் உள்ள வடிவத்துக்கும் அல்லது உள்ள உள்ள கேர்வ்ஸ் இருக்கும் நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் அவங்களுடைய எக்ஸிஸ்டிங் ஓல்டர் வெர்ஷனாக இருந்தது இப்போ நம்ம வந்து ரீப்ளேஸ் புதுசாக ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு வரக்கூடிய ஃபாண்ட்டுன்றது இந்த வடிவம் ஸோ இப்போ மற்ற லோகோ சும்மா ஜஸ்ட் கிளான்ஸ் பார்ப்போம் இது வந்து சத்யஜோதி அவங்களுடைய லோகோ இதுலேயும் அவங்களுடைய இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ரீபிராண்டிங் பண்ண லோகோ ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ்டு கம்பெனி ஒரு வெரி ஓல்டு எஸ்டாப்ளிஷ்டு கம்பெனி ஸோ ஆனால் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் வேல்யூஸ்ன்றது அதிகம் இந்த லோகோக்கு ஸோ அப்போ வந்து அந்த ட்ரெடிஷ்னல் வேல்யூஸை கேரி பண்ணக்கூடிய இதாகவும் இருக்கணும் புதுசாக ட்ரெண்டியாக பண்ணும்பொழுது அந்த ஒரிஜினல் க வேல்யூஸ் அந்த கலர் தீமையும் நம்ம கேரி பண்ணி பண்ணும்போது கொஞ்சம் இன்னும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ்ன்றது அதிகம் ஏன்னா இது ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ்டு கம்பெனி நல்ல மக்களுக்கு ரீச் ஆனதுன்றாங்க ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளம் அதில் அந்த எம்ப்ளம்லேயும் பார்த்திங்கன்னா நான் டைப் எஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் மேலே எஸ் இருக்குது அந்த கையில் பிடிக்கக்கூடிய டார்ச் உடைய இதுலேயும் வந்து ஜே இருக்குது ஸோ அந்த எஸ் ஜே அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய என்ன வே கம்பெனி வேல்யூன்றது வந்து விக்டோரியில் ரெப்ரஸ்டேஷன் பண்ணியிருக்கோம் எம்ப்ளமில் நீங்கள் பார்க்குறது வந்து மேரி டைம் ஹெரிட்டேஜ் ஆஃப் இந்தியா இது வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் நேவியோடைய ஃபோட்டோ ஜேர்னல் இதை வந்து ஒரு மாதிரி ஆன்டிக் ப்ராஸ் கோல்டு அப்படி கலந்த ஒரு ஃபினிஷிங்கில் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே நீங்கள் பார்க்குறது தான் செரிஃப் ஸோ கிராண்டாக பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா இது வந்து ஒரு நேஷனுடைய நேவி ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி நேவியோடைய ஹிஸ்ட்ரி மெரட்டைன் அந்த ஹெரிட்டேஜ் அந்த முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹெரிட்டேஜ் கல்ச்சர் அதை பற்றி பேச போனாலும் அந்த ரிச்னஸ்க்காக கோல்டு அந்த ஃபினிஷிங் ஆன்டிகில் போயிருக்கும் ஸோ இதை பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு அந்த ரேரான விஷயன்றது கன்வே ஆகிடும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த டைப்போகிராஃபி வந்து கான்சர்ட் ஏ ஆர் ரகுமான் சார் அவருடைய கான்சர்ட்டு அதுக்கான டைட்டில் டிசைன் ஸோ அவங்களுடைய நெஞ்சேழு அந்த சாங்குடைய ஃபஸ்ட்டு டூ லெட்டர் வேர்ட்ஸை தான் அவங்க காயின் பண்ணியிருக்காங்க நெஞ்சேழு இதில் வந்து அந்த மியூசிக் நோட்ஸில் இருக்கக்கூடிய பிரெண்டு தமிழ் எழுத்துக்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த கேர்வ்ஸ் அந்த அழகு அந்த மாதிரி அது எல்லாமே பிரதிபலிக்கிற மாதிரி அந்த நெஞ்சு எழு பண்ணியிருக்கு ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா அந்த எழு அது பக்கத்தில் கூட நான் ஒரு சின்ன பேர்டோடைய ரெப்ரஸன்டேஷனாக அந்த கேர்வ்ஸுக்கு காமிச்சிருக்கேன் ஒரு சின்ன ஃப்ரீடம் இருக்கும் அதில் ஃப்ரீடம் ஃப்ரீ ஃப்ளோ இருக்கும் அடுத்து வந்து இதே வந்து நம்ம இப்போது வெப்சி இப்போ ஆன்லைனில் வெப்சீரீஸ் கலாச்சாரம் அதிகமாக இருக்குது வெப்சீரீஸ் நிறைய வருது இப்போ அங்கே பார்த்திங்கன்னா ஆசைம் சஃபரிங் ஃப்ரம் காதல் இதை தமிழில் வந்த ஒரிஜினல் ஃபஸ்ட்டு வெப்சீரீஸ் நம்ம ஸ்டேட்டில் இந்த டிசைன் பார்த்தா மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்கொயர் வடி ஸ்கொயர் ஷேப்பில் தான் இருக்கும் கம்ப்ளீட் டிசைன் பார்த்திங்கன்னா எம்ப்ளமாக இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி இந்த ஸ்கொயர் சர்க்கிள் அண்ட் ட்ரையாங்கிளில் தான் ஷேப் உள்ள தான் காம்போசிஷன் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அப்படி பண்ணும்போது தான் எங்கே அதை ப்ளேஸ் பண்ணாலும் அது ஃபிட் ஆகும் அந்த ரீசன்காக மூவியோடைய ப்ராடக்ட்டுக்கான ஐடென்டிட்டியாக முகவரியாக இருக்க போகுதுன்றது அந்த டைட்டில் டிசைன் தான் நான் பண்ண டிசைனில் ரொம்ப பிரபலமானது ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டராக அமைஞ்சதுன்னா மாயா படத்துடைய திரைப்படத்துடைய டைட்டில் தான் ஸோ இந்த மாயா டைட்டில் டிசைன் பார்த்திங்கன்னா முதல் முறையாக நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் கான்செப்டை டைட்டிலில் டெலிவர் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ட்ரெண்டை உருவாக்கின டைட்டில் டிசைன் அது ஸோ மாயாவை தொடர்ந்து பண்ண கூட்டத்தில் ஒருத்தன் ஒரு வந்து கான்செப்ட் பெஸ்ட் அதில் வந்து எந்த எந்த ஃபாண்ட்டுமே இருக்காது அதில் வந்து ஒரு மக்களுடைய கூட்டத்தை மட்டுமே விஷுவலாக பார்த்தாலே அந்த கூட்டம் அப்படின்னு தெரிகிறது போல் ஒன்று சென்றிருக்காங்க தெரிய போல் அந்த ஒருத்தர் மட்டும் டிவியண்ட்டாக தெரிகிறாருன்றத வந்து கன்வே பண்ணியிருக்கோம் விஷுவலாக அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது தொடர்ந்து வந்த டிசைன்களில் வந்து சேதுபதி இருக்குது அதுக்கப்புறம் இப்போது சமீபத்தில் வந்த ராட்சசை அப்புறம் வந்து இது இல்லாமல் நம்ம பண்ண டிசைனில் யூனிக்காக சொல்லணும்னா இந்த சமீபத்தில் வந்த ஹீரோ படம் டைட்டில் அந்த மாதிரி இது இல்லாமல் இப்போ இதெல்லாம் வந்து ரீஜன் லாங்குவேஜ் தமிழில் ம நம்ம பார்த்த படங்கள் மற்ற ஸ்டேட் லாங்குவேஜ் படங்களும் பண்ணியிருக்கோம் கோஹின்னு ஒரு பண்ணியிருக்கோம் மலையாளத்தில் ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ சமீபத்தில் வெளியாக போகிற படம் மீக்கு மாத்திரமே செப்தா ஸோ அது தெலுங்கில் பண்ணியிருக்கோம் மற்ற மொழி எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை ஒன்லி அந்த ஆல்ஃபபெட்ஸ் என்ன இருக்குன்றதை ஸ்டடி பண்ணி அந்த லாங்குவேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை கன்வெர்ட் பண்ணி தரும் இது இல்லாமல் சோஷியல் காசுக்காக நிறைய பண்ணியிருக்கோம் அப்படி சொல்லப்போனால் அதிகமாக அதில் மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஜல்லிக்கட்டு